Achou que a gente não ia falar de choque de cultura? Achou errado, otário? E aí, galera? Sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre o choque de cultura. Sim, vamos falar de choque de cultura aqui. Pois é ligado ao cinema, é ligado a nerdices e é ligado à internet. Então tem tudo a ver com o analisador. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Pra gente começar a falar do choque de cultura, a gente tem que construir um pequeno cenário aqui, que é o cenário do humor nacional. Por que, que eu falo isso? Pois a gente vive um momento no humor nacional que é até certo ponto controverso. Vamos voltar aos 10 anos antes, no explosão do stand-up comedy, com um comediante stand-up vindo pra televisão, fazendo humor inteligente e, tipo, roteirizando e várias, fazendo várias reportagens com o CQC, por exemplo. Tudo levava a crer que eles revolucionariam o humor nacional. Só que não aconteceu isso. Não foi muito bem o que aconteceu. Não foi muito bem o caminho que eles seguiram para isso. Até porque o formato de humor nacional é meio depreciativo. Não é tão sofisticado quanto era, por exemplo, nos Estados Unidos. E além desse tipo de humor, a gente também tinha o humor que segue falando modelo americano, do Saturday Night Live, com sketches, tudo roteirizados, que são basicamente o Zorra Total e a Praça Nossa que fazem crítica à sociedade e tudo mais assim, e que colocam o Brasil na tela e tem tanta empatia com a galera, entendeu? Mais ou menos 10 anos passaram, o CQC acabou definhando, os programas de humor original do Brasil acabaram definhando, e a galera do stand-up comedy, o que, que ela fez? Ou ela foi pra trás das câmeras fazer roteiro pra, pra esses tipos de programas de humor, ou ela aderiu às regras da televisão, tanto nesses sketches de formato americano, quanto em talk shows, como a gente já tem alguns exemplos atualmente. Quem não é muito dessa questão de televisão voltou pro YouTube, voltou pra internet pra fazer humor lá, pra fazer o humor de palco, teoricamente. Mas guarde muito bem essa informação de humor roteirizado. E no ano passado, tivemos o último suspiro do humor original, que acabou morrendo pelo fato de não ser um humor original, que era o pânico na TV. E ele morreu, ele perdeu pra quem? Ele morreu, pois não conseguiu competir com o um programa que era basicamente o um resumo das piadas do WhatsApp da semana. Ou seja, ele perdeu para o brasileiro, efetivamente. Guarde essa questão de humor de WhatsApp também, que é o humor da internet. Mas hoje a gente não tá aqui pra defender stand-up, entendeu? Achou que a gente ia falar de stand-up hoje? Achou errado, otário! Pois um dos primeiros segredos do choque de cultura, do sucesso do choque de cultura, é o roteiro. Os personagens são muito bem construídos e roteirizados em cima do estereótipo do brasileiro. No caso, mais especificamente deste programa, o estereótipo do carioca. E a gente vive um momento na internet Onde todo mundo faz humor. Você tem humor no esporte, você tem humor na culinária, você tem humor até em canal de maquiagem, de lifestyle. Porém, é difícil você achar um humor dentro do complexo nerd, do complexo de cinema, séries e quadrinhos, de cultura. Porque você tem figuras engraçadas, você tem personalidades que transparecem algum tipo de piadinha, piadó, com um estilo assim mais cool. Mas um cara que faz humor efetivamente voltado pra esse tipo de galera que consome conteúdo, tipo a galera que consome o nosso conteúdo, a gente não tinha. Por quê? Porque é questão de ser um humor mais sofisticado, mais cerebral, mais pensado. E é aí que o choque de cultura acerta. É pois eu tenho certeza que você tem amigos ou não amigos, pessoas que você convive todo dia e que se acham expertos em cinema ou expertos em cultura pop, que é aquele tipo de pessoa que cria o seu conceito, cria o seu embasamento totalmente no achismo, nas suas, nas suas experiências, nos seus conhecimentos que ele desenvolveu de forma autodidata, sem pesquisar a fundo, só no seu achismo, basicamente. E aqui vai uma nota rápida. Você, nerd que está vendo do outro lado, não deve se achar superior a esse tipo de pessoa. Foi o tipo de jeito que ela encontrou de consumir esse tipo de conteúdo, de sentir afinidade com esse tipo de conteúdo. Então, se o cara tá falando umas coisas, umas abobrinha lá, tenta não ser incisivo e falar Não, isso não pode! Faça de modo natural, vá contornando se você gosta muito da pessoa, se quer pessoa nessa sua vida, entendeu? Se você não quer, deixar ela falar abobrinha mesmo. Mas não se ache ou não se comporte como superior em cima dela, pois você está sendo arrogante. Esse sim é um grande trunfo do choque de cultura, que é aquele cara que você conhece e que apesar dele não ter, às vezes ele até reconhece que não tem o mesmo nível de conteúdo, de cultura que você para debater tal assunto, mas ele quer ter um tipo de afinidade com você, entendeu? Porque tipo assim, ele olha a sua camiseta do Star Wars, por exemplo, e fala você já viu isso aqui, ó? Isso aqui é tipo o nove vilares do espaço, entendeu? Porque ele vê essa afinidade com você, vê tipo assim, ah, Star Wars, velocidade, é nerd? O Velocity Furioso também é velocidade, entendeu? 
é uma coisa que é filme também, então eu tenho uma... ele, ele encontra, se fez tipo conexão pra ter uma empatia com você. E pra fazer isso, eles têm total domínio nos personagens deles, só que a gente vai explorar isso mais à frente, pois agora a gente vai falar da origem dos caras que construíram esses personagens, porque não foi do nada, entendeu? É uma galera que tem um preparo isso, tem talento pra fazer isso efetivamente, e que a gente vai explorar aqui que é a galera do TV Quase. Basicamente quem é essa galera? A TV Quase, ela tem um programa que chama Falha de Cobertura, e que é basicamente o choque de cultura para o esporte, entendeu? Tem personagens que debatem o esporte do mesmo modo, ou então de modo tão pouco mais acadêmico, do que o Choque de Cultura faz. E todos aqueles vídeos, jogadores da seleção da Alemanha, cantando, eu sou brasileiro com muito orgulho, cantando Tieta, abraçando funcionário de hotel, fomos enganados, eles falaram que gostavam do Brasil, o Júlio César depois do jogo contra o Chile, chorando, falando que ele ia se redimir, prometendo que ia se redimir, e fomos enganados. Nas redes sociais, várias pessoas politizadas dizendo que a Copa já estava comprada, que estava tudo certo, que era só a gente continuar sem hospital e alienado, que a gente ia ser campeão. Fomos enganados. No turno, antes de entrar no jogo ontem, Davi Luiz estava fazendo aquela expressão determinada que ele faz na propaganda do Itaú. Fomos enganados, Serginho, fomos enganados! E nisso, o Omelete viu uma oportunidade, viu uma falha que faltava dentro do seu tipo de conteúdo para colocar esse conteúdo mais elaborado. Porque por mais que o Omelete seja 15 anos no mercado, a coisa mais humorística que eles fizeram foi isso. Sou fã, quero férias. E analisando o TV Quase, rapidamente, você entende por que os caras são tão bons em construir conteúdo. A TV Quase era um programa da última versão da MTV, do Marcos Mion, do Adnê e do Hermes Renato. Tanto que um de seus programas se chama O Último Programa do Mundo, que foi o último programa da MTV. E era basicamente a adaptação da revista Quase, que foi uma espécie de revista que misturava o estilo da Mad com quadrinhos e aqueles conceitos bizarros de comerciais do MTV, tá ligado? Que a gente não entendia nada assistindo, mas que tocava toda hora e você achava, ah, é legal. E hoje os caras não estão apenas no canal da TV Quase. Eles também estão roteirizando alguns daqueles programas que eu falei pra você. Tanto em talk show, o da Tata Werneck, efetivamente, fazendo até participações nesses programas. Ou seja, eles estão alimentando a TV também. E como se não bastasse isso, ainda produzem o Irmão do Jorel na Cartoon Network. Ou seja, eles têm talento pra isso, têm talento pra fazer um humor de qualidade pra gente. Eles têm até um universo expandido entre essas obras que eles fazem. É... tu tá de bobeira? Esse final de semana que vem agora aí? Não quer levar um caixa eletrônico pra mim lá na live do Oscar não? Mas tá onde esse caixa eletrônico? Tá dentro do banco. Tem que explodir lá e levar. Te empreste minha van. A última vez que você me pediu pra levar uma coisa pra você, eu, eu fui parar na cadeia. Esquece essa porra de cadeia, rapaz. Mas aí, tu tem a chave? Não, vamos arrebentar. Isso aqui foi eu que fiz. Mas tu fez como é que tu fez essa porra, rapaz? Botei lá no, no, no os velhos botar, botei assim, só depósito. E aí o nego ia botando aí dentro. Boa, ideia boa, irmão. Vamos, Vamos. Agora a gente vai mostrar, tentando explicar em um dos seus segredos, como que foi a caracterização de cada personagem no Choque de Cultura. Pois, no geral, eles retratam motoristas do transporte alternativo do Rio de Janeiro. E quando você fala transporte alternativo, você já tem uma caracterização inicial que passa a ser percebido, pois alternativo não é o oficial, é o paralelo. Ou seja, eles estão transportando galera de modo legal. Com isso, já tem o primeiro viés criminoso em cima da galera do Choque de Cultura. E isso se estende aos seus personagens, que tem uma, tipo, uma espécie de hombridade para demonstrar uma segurança. Só que quando você vai para o segundo layer, você nota que não é bem assim. O personagem do Renan, que é interpretado pelo Daniel Furlan, ele é baseado no jeitinho de vendedor de mate das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Isso foi até descrito pelo Daniel em uma entrevista. E ele é complementado na personalidade de alguém que aprendeu com o seu guerreirinho, proveniente de um relacionamento com sua prima, e dá valor às nuances da vida, por mais que isso seja doloroso pra ele. A relação do Renan com seu filho diz muito, cara, pois perante os acidentes, Renan só se preocupa em pôr panos quentes, os acidentes acontecem com o guerreirinho. E as medidas educativas são baseadas, tipo, em 5 minutos de paternidade que ele tem, entendeu? Não tem um fundamento, assim. E aí ele dá o... a moralizada no guerreirinho dele e como seu modo pontual de ser pai. O adolescente ele quer se rebelar, Rogerinho. Ele quer ser contra o pai. Por isso que meu filho começou a ficar na pré-adolescência, eu já peguei um brinco, já enfiei na orelha dele. Que é pra ele não achar que foi ele que botou contra mim. Aí sangrou demais, aí saiu um pedaço da orelha dele. Me sujei todo de sangue, tive que estancar o sangue. Só acho que eu tinha jornal aqui. 
Botei um jornal e a orelha dele ficou toda arrebentada, não quer mais saber de brinco. Também a gente tem a personalidade do Julinho e da Van, e é totalmente uma tentativa do Leandro Ramos, que interpreta ele, de imitar o seu pai, tanto na vestimenta quanto na postura. E algo que é muito ligado aos estereótipos que circulam pelo Brasil do carioca folgado, entendeu? Mas que obviamente não quer dizer que é essa regra geral, entendeu galera do Rio de Janeiro? Nós é parça, a gente gosta de vocês. Com isso, desde sua conduta como motorista, que tem de enfrentar problemas judiciais, até o fato de estar se engraçando com a irmã do Maurílio e já ter pisado na bola com ela. Reforça esse perfil de um cara à margem da lei. Não, o meu é rápido, é só mandar um beijo no coração da minha mãe e um beijo na boca da irmã do Maurílio. Falando dele, o personagem do Maurílio, que é interpretado por Raul Chaker, se eu não me engano é esse nome mesmo, é caracterizado como motorista dos famosos, entendeu? Eu falo isso porque meu pai trabalhou em São Paulo muito tempo atrás e transportou uma pessoa, uma galera que tem tipo uma grana a mais, assim, como motorista em São Paulo. As histórias que o Maurílio conta, cara, se assemelham muito a algumas que meu pai contava também. Faz total sentido. E é por isso que ele propositalmente é humilhado por demonstrar saber algo mais que os demais que estão com eles ali no programa. Pra entender as nuances, pra juntar tudo nuance? depois... Que dentro porra é essa de nuance, rapaz? Nem existe isso, você tá inventando palavra. Fala direito, rapaz. Rapá. E até em relação a isso, o jeitinho mais frágil dele, transparece o fato de ele ser oprimido pelo grupo. E por fim, a gente tem o personagem do Rogerinho, do Ingá, que é totalmente inspirado nas experiências de Caíto Munier andando de splinter vermelho e azul no Rio de Janeiro. Ele é o líder do grupo por demonstrar de modo mais intenso a realidade de todos ali, que é... A vida deles dirigindo uma van. Trabalhar nos transportes públicos, mas que eles podem ser mais do que isso, sem deixar de ser motorista de van efetivamente. No caso, com os filmes que assistem enquanto dirigem efetivamente. Ao mesmo tempo, ele é líder dessa galera, não só no programa, mas como nos casos obscuros do grupo, quando as câmeras são desligadas, entre aspas. Que pra quem viu a live do Oscar, que é desovar corpo de ciclista atropelado, é estourar caixa eletrônico, roubar caixa eletrônico, raspar chassi de carro e levantar a placa na hora que passa no radar. Às vezes você vai fazer uma manobra aí na frente de uma escola, você derruba uma criança, o pessoal quer te lixar, aí você tem que ir pra fugir, tem que meter por cima da calçada. Isso tudo, cara, gera uma empatia tão grande na gente, pois retratam muito bem o que é a vida do motorista de van. Eu falei isso por dois aspectos. Um, porque a primeira vez que eu assisti Origem foi numa van. Foi tipo em 2011 isso. Eu tava indo pra algum evento e tava passando a Origem na van. Eu tava sentado logo atrás do banco do motorista e o motorista virava. Tipo, ele tava a 110 km por hora e falava, ó, oh, essa parte é interessante, presta atenção nisso. Cara, ele assistiu o filme enquanto estava dirigindo efetivamente. E segundo que, por exemplo, você vai num evento assim como eu tava indo, nesse exemplo desse que eu dei agora, o que, que o motorista da van faz enquanto você está no evento? Ele mora dentro da van, entendeu? Então por isso que tem televisão, tem um tanta coisa dentro da van, tem internet atualmente, porque a vida do motorista é morar dentro da van praticamente, cara. Porém, de nada adiantaria tudo isso que a gente escreveu, toda essa construção de personagens que a gente fez aqui, se não fosse um fator essencial, que é outro segredo do TV Quase, do Choque de Cultura e de tudo que eles fazem, que é... Ter talento na atuação, ter talento na construção e na interpretação dos seus personagens efetivamente. A sinergia deles como grupo, sim, é excelente. Eles têm um timing de piada, sim, um timing para entender cada um assim, que poucas vezes você acha um grupo desse jeito. E tem outro lance também que a gente não repara e que é essencial para definir esse personagem, que é a questão de eles falarem muito alto, muito gritado e às vezes sem conexão entre uma coisa e a outra. E serem bem desconexos nas suas conversas. Porque é como um motorista conversa com um cobrador num ônibus, por exemplo. Fala uma coisa lá na frente, tá uma barulheira dentro do ônibus, você não consegue entender o que o cobrador respondeu. Que voou um iceberg e acertou um cavalo, que estava atuando no filme lá e ele foi atendido pelo veterinário do The Rock. Eu quando era criança morava um veterinário na minha rua, minha mãe me lavava só lá. Por que, que eu digo isso, cara? Pois, por exemplo, no último Oscar, que aliás foi como transmissão bem, a gente teve uma demonstração do TV Quase, do Choque de Cultura, de como eles têm domínio dos personagens e sem fugir das características básicas deles. Pois eles ficaram ao vivo durante mais de 5 horas interpretando seus personagens. E pra você atuar por 5 horas, cara, você tem que ser muito fera, velho. Você tem que ter, tipo, muita paz espírito, muito domínio do personagem que você tá fazendo pra não esquecer as nuances dele, entendeu? E, tipo, eles desenvolviam diálogos que eram totalmente diálogos de choque de cultura relacionado às coisas que eles construíam lá. E, tipo, eles tinham muita memória pra guardar as coisas que eles construíram no choque de cultura. E o fato que durante o Oscar eles fizeram, entregaram, atuaram, construíram um conteúdo mais interessante que efetivamente o Oscar demonstra o último segredo pra mim que é um dos mais geniais do Choque de Cultura que eles fazem de forma involuntária até. 
que é a questão dos pseudocríticos da internet. Porque a gente vive uma época, a gente vive uma geração que quer consumir conteúdo direto, que é que se acha o melhor que todo mundo, ele acha que é o expert de internet, entendeu? Que é o tal do nerd bazingueiro. E aí ele vai montar um canal e vai fazer crítica assim, vai assistir um filme e falar, ah, é uma porcaria. E se acha o cara do rei da balachita, entendeu? A gente sabe que essa galera não é bem assim, que é só um cara que consumiu X, Y, Z e se acha especialista da parada. Eu mesmo não me acho especialista nas coisas que eu falo, eu sou o analisador, eu nunca disse que eu sou o especialista. Mas... Tem uma galera que se incomoda muito com o choque de cultura por isso. Por isso fala que tá depreciando o valor do crítico de internet, do cinema e tudo mais. Cara, sinceramente, você tá totalmente equivocado. E digo mais, cara, se você se incomoda muito com o conteúdo de choque de cultura, se o choque de cultura te gera aversão, você tem direito de não gostar de choque de cultura, entendeu? Mas se ele te gera aversão ao assistir, é por causa que eles estão conseguindo fazer uma crítica que tá te incomodando. E se determinado ponto te incomoda muito, é melhor você olhar pra você e ver se identificar esse determinado ponto pra consertar a sua crítica, pra fazer um profissional melhor efetivamente. Enfim, galera, o choque de cultura é bom porque é uma nova vertente do humor, uma coisa original, por quê? Pois consegue construir e trabalhar com assuntos totalmente delicados na internet hoje, que é a questão de críticas de cinema, internet, com humor e sem ser tão depreciativo com ninguém. Eles são depreciativos com eles mesmos, mas eles não mencionam, ah, o é um Tipo assim, eles não fazem isso, eles não atacam as pessoas especificamente. Eles se atacam, eles atacam personagens estereotipados, eles atacam perfis que não vão agredir uma certa minoria, assim, entendeu? Eles têm essa questão de fazer um humor que fez muito sucesso lá com Trapalhões, lá com Hermes e Renato, mas que ao mesmo tempo não agride ninguém. E se agride é porque o cara tá com pezinho na consciência. Então, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado muito do vídeo. Curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador. Comente com sugestões, com algum pitaco, com algo que a gente pode melhorar aqui, algum erro que eu tenha cometido na hora de falar roteiro e tudo mais. Clique também na Legião dos Vilões aqui embaixo no link, porque ele sempre ajuda a gente com conteúdo. Então é isso aí, galera. Até o próximo analisador.